、年末2017年も衝撃をこの視聴者、あるいは体育館に駆けつけたファンに見せつけるのか、それとも長身の挑戦者、ヨアン・ボワイオが立ちはだかるのか。WBO スーパーフライ級井上尚弥の7度目の防衛戦まもなくゴングです今ゴングが打ち鳴らされました井上尚弥7度目の防衛戦 WBO スーパーフライ級タイトルマッチです今年は左フックで相手を沈めてきているこの井上尚弥果たして目の前の長身の1 7 0ンチヨアン・ボワイをどのように料理していくのか静かな立ち上がりですガードを上に上げたままという井上尚弥ですさあ村田さん、はい、井上尚弥のこの防衛戦ですが立ち上がりどのあたりがポイントになるでしょうか、まあ、まずは相手のパンチがどんな角度で来るか、はい、井上選手見てる感じですね、えーまあ、ただスピードがやっぱり違いますね、はい、もうこの構えだけで相手プレッシャーかかってるような感じしますねそうですか構えただけで相手にプレッシャーになどよめきましたこの左ですいや、具志堅さん、はい、何か音が違いましたけれども、早いですね、はい、ね、はい、あのー、緊張してますね、右、ヨアン・ボワイオも手数でこれは返そうというところですが、ボワイオの2発、3発、それを一撃で跳ね返すという井上尚弥です、リングを大きく使うヨアン・ボワイオ、170センチ、リーチは176センチという長身のファイターです。いやー通るんだ連打完成というよりもどよめき横浜文化体育館が揺れていますガードの上なんですがなんということでしょうガードの上からこのフランスの31連勝ヨアン・ボワイオをぐらつかせましたコンビネーションが速い、はいえー、そして全部強いんですよね、はい佐久市健さん、はい、ボワイオとしてはこれはかなりのプレッシャー。そうですね。まあ一度のところこんなハイクルと思わないんじゃないですかね。調子としてははい。さあ被せるようにしてフックを放っていくヨアンボワイオです。ヨアンボワイオはこのチャンピオン井上のことをとにかくすごい偉大なチャンピオンではあるが、とにかくその中でもカウンターがすごいんだというふうに話をしています。そのカウンターを警戒しながら勇気を持って踏み込んでいくフランスのボワイオ右だ何かこの一撃で全ての流れを持っていくこれがモンスターパンチ力が違いますかパンチ力のパンチが強いねはい一発一発の重みがこの音から来たり何とか団体ワンボワイオ左一発顎を打ち抜いたさあ終わらせるか井上尚弥ここでゴング井上尚弥ザモンスター左炸裂チャンピオン井上尚弥が1ラウンドからいきなりのこの衝撃でした左を切り抜いて顎を打ち抜いたいやこれ具志堅さん何か軽くってよりも見えたんですがこの軽くった感じがやっぱり効くんですよあす、はい、あのパンチ力がやっぱ的確に当たってるからさあここからは瞬き禁止大事ラウンドが始まりました黒いグローブの井上尚弥ここからが世界のモンスター井上力強いパンチをボワイオも返してきますがあの左一発の残像は残っているはずパタモトさん、はい、井上チャンピオンサイドですが、はい、完璧な立ち上がりだと井上慎吾トレーナー話していました、えーはい、そして井上選手の表情ですけれども、はい、トレーナーほど表情を見たままずっとうなずいているそんな立ち上がりです、えーはい、ずっとうなずいてという井上尚弥もう本当まばたきしてる場合に話す、はい、言葉もなくなってしまうぐらいすごいボクシングしますね
そのテクニックスピードそして何といってもこのパンチの威力すべてが世界水準世界最強の井上尚弥ですだ、ね、相手はカウンターをもらわないようにと思って、はい、警戒してボクシングしてるわけですよ、えー、その相手に、ね、カウンターを当てるって本当に難しいことになるし、はい、できないことなんですよ、はい、それをだからあんな簡単に見えるようにやってのけるのが、ねえー、井上選手のすごさですよ。立松さんまさに今のご指摘の通りでこちらコーナーサイドは距離向けリズムを足で常に変えていこうと、はい、強い一発を井上が狙っているので食いつきすぎるなとこんな指示が出ていますこの意識をしていても来るこの王者のカウンターですチャレンジャーサイドは青島アナウンサーのリポートでした細かいパンチそれでもやはり31連勝キャリアがあるボコヨアン・ボワイオこれまで45戦のキャリアを誇っています世界中を旅してきた様々な場所で様々なアウェーで戦ってきたただこの相手というのはおそらく初めてのミスとも遭遇かと思われます極東日本で怪物がフランスからの挑戦者ヨアン・ボワイオの心を砕くかじりっじりっとゆっくりとゆっくりと追い詰めていく右のストレート左フックこれは空を切りましたいやもいいボクシングしてますよ、はいえーはい、しっかりしたガードでね、はい、足を使って、はいはい、やっぱりパンチ力が違うもんでね、えー、一発を切っただけでぐらぐらしてるんですよね、はい、現在、WBO スーパー階級6位元フランスチャンピオンのヨアン・ボワイオですがボワイオがどうできないか左のリードジャブなんとか流れを戻そうというボワイオですが。これまで14戦を戦って14勝 12KO 井上尚弥その勝ち星を一つ増やし。そして防衛を重ねることができるんでしょうか第3ラウンドが始まっています第1ラウンドからその壮絶なパンチでこの会場をどよめかせている井上尚弥です左で一つダウンを奪っている井上ただこの井上の本来の強さというのは右のパンチ右のストレートですこのモンスターのモンスターライトがこのボワイオに突き刺さって左のボディーだー膝を突き刺したヨアンボワイオ右を出す必要はない左だけで仕留められるこれがモンスター井上尚弥のボディーアメリカラスベガスを震撼させたこの左のボディーですさあ左のボディーもうその時は近いかもしれない WBSS 日本に初めてやってきた世界最大最強トーナメント、えー、井上尚弥のビッグパンチを受けたときに、はい、やばいと思うのか、えー、それともこれならいけると思う、あのー、井上はビッグパンチ出しないので、はい、まずしっかりボールを張っていく。
これは世界的な大会でもあるんですけれども世界的な出来事でもあるそのは、ね、右ですあこれはねあのスパーリングでもよく出してるんで、えー、得意パンチではあったんですけどまさかこんなに綺麗に決まるとは、はい、<笑>ああ。Introducing first, boxing out of the red corner, winning white with gold.
He weighed in 118 pounds and brings a perfect record. 19 contests, 19 wins, 12 wins by KO. He is the reigning and defending IBF Bantamweight Champion of the World from Vigaba, Puerto Rico, Emmanuel Manny Estacion Rodriguez. And across the ring in the blue corner, wearing blue with black and gold. Also weighing in 118 pounds, he too brings an outstanding record of 17 wins, no defeats, 15 KOs. He is a three division world champion, standing before you as the WBA bantamweight champion of the world from Yokohama, Japan. He is the monster, Noya Inoue. Right, lads, you both know the rules. Let's just have a good, clean fight, okay? Most of all, remember to defend yourselves at all times, all right? Trust gloves. Keep it clean. Massive Japanese support. Rodriguez from Puerto Rico. Inoue, the pride of Japan. There's his wife. Sia, his mum Mio is here as well. His kids too. I wouldn't go anywhere right now. from Japan in the sparkling shorts Rodriguez from Puerto Rico in the white in a way with a startling record of getting things done quickly and Carl we have to watch every single second of this yeah I think so <laughs> it could be over on a fly share but um and we having a look here um Rodriguez has started coming forward uh, and we on the back foot which is pretty interesting Rodriguez step forward and getting that jab in and right hand as well in a way all concentration all business 88 percent knockout ratio he's won all 17 15 knockouts hasn't needed to fight that many rounds has a it's, a, it's a knockout ratio of a heavyweight he's uh yes. he's you know he's a small man and he's knocking people out for sport so um very excited to see what he brings tonight but rodriguez in my opinion is his toughest fight to do it is Rodriguez never off his feet. Big right hand in a way early on. Rodriguez took it, gritted on his gum shield, and came back with a flurry of his own. Toe to toe action, first round. Spectacular. Oh, they're, they're winging these punches in, these two. It's almost a macho battle in these first 35 40 seconds. Good sinking shot to the body from Rodriguez. In a way, takes a bit of a breather. In a way, his technique and his leverage he throws in that left hook, it's, it's, it's a great thing to see up close and, per and, and personal. It's a, it's a real thing of beauty. He gets so much leverage on it. And that's, I think, why he's got the knockout ratio that he has. A very, very dangerous puncher. Took a good counter there from Manny Rodriguez. This has been a good start from Rodriguez. And there's that stunning right hand came out. Took it. Didn't blink. Comes forward. Big shot to the body, in a way. Big shot. The Japanese crowd around me getting very excited about that last minute opening round. It's been fascinating. It's been furious. Heavy bombs have landed already. That's a low one from Rodriguez, I think. And Michael Alexander will pick him up on that. No complaints in any way. Touch gloves on we go. That's the way it should be, Carl. Yeah. No, it was lower, but it was an accident. The one, and, and it's in a way, just on the fight on. Good man. But he landed a good left hook there. But Rodriguez has the air of a man who is used to being on his feet. And as we anticipated in the build-up to the fight, no apprehension at all from Rodriguez. And he's done well in this opening round. Never know, might even got it on the judges' cards. I don't think so, in my opinion, as one that's round. Rodriguez has done okay, hasn't looked out of his depth, but the, 
the more scoring solid punches have come from Anoue, and, that, and I think that's made a difference here in this first round. He's lasted the round, though, Manny Rodriguez. Back we go with... Uh, with the danger shot, which is the left hook, but the right hand is a solid punch as well. Nonisa the there keeping a keen eye on things, looking very stylish as well. One of boxing's great characters, one of boxing's great gentlemen as well. Delighted to be sitting alongside another one in you, Carl Frampton. Proper people. Second round, off we go. Keep an eye on the blurring fists of Inouye. Rodriguez by no means overawed. Fine fighting background. He's worked exceptionally hard as well for this fight. And he's, he's eaten a couple there. My goodness me, the speed and power of those punches from Inouye. And there's a right hand got in too from Inouye. This is a, a fearsome flurry. And he's done. He's got him on the left for the first time in his career. Down goes Manny Rodriguez in the second. He'll take the eight count in the corner right above us. He'll dust out. He's ready to go again, is Rodriguez. Here comes Inouye. Oh, he's got into the body. Oh, what a shot. Rodriguez. Surely he won't take much more than that. Surely Rodriguez, he's shaking it. He's up. He's up. Get your gloves up. Get your in the way. He's waiting. Still two minutes to go, Jim. Oh, this is unbelievable from in the way. Third time he's gone down. Rolled over. Rocked to the core by those punches. Rocked to the core. Another count. It's over. Michael Alexander waves it off in the second. Shoto! Shoto! Japanese! Lights out! Lights out for Rodriguez. He strikes again in a way. The mini Mike Tyson. What a fighter! What power! No one can stand in his way. Absolutely awesome. Carl Frampton. That's an absolute spectacular win. I, I seen this fight beforehand. I said a 50-50 fight. I seen I seen Rodriguez potentially getting into the second half of the fight and making it a little bit more difficult. But this guy is a monster. I think the name's fitting. Every punch that he throws has so much power in it and so much spike. He is a dangerous fighter. There's the family. Mummy, old wife, CR, and the kids are there. They're proud of their man justifiably so we wondered what would happen when he came out of japan we wondered would he be able to reproduce the fireworks on the banks of the clyde in glasgow we wondered if he'd be able to put manny rodriguez down like all the rest we should not have wondered really every time those punches landed rodriguez shuddered here is the first knockdown carl that was a great shot and and, 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 and rodriguez done pretty well to get up there from that Oh, what a shot. And, and that big long left hook. There's so much length on it. I hit him right on the chin. Unbelievable power for 118 pounds. He's coming off demolition jobs of a couple of world champions. Payano and McDonald. That, that left hook is so good. And it's so long and so precise and so hard. But he's got a guy in the final who has... An equally good left hook. I cannot wait to see the final against him in the needle dinner. I'm just looking at Rodriguez's face. I mean, that is proper, proper pain. Yeah, he's hurt. And he done well to get up. The referee stopped the fight, but he wanted to continue. That, you know, Rodriguez is a proud Puerto Rican, a tough man, but I think the referee got it right that time. That was, that was an absolutely spectacular... That's one of the best performances I've seen with my own eyes. Sitting this close to the ring set, that was a that was a real treat to watch. Well, they'll talk about it for many years for the fanatical fight fans here in Glasgow, Scotland on the night that Niall Inouye came to town and wiped out Manny Rodriguez, the IBF champion, don't forget, in just two rounds. Absolutely sensational. What a talent and what a privilege, Carl Frampton, to see him at first hand. No, he, is a, he is an absolute superstar. He's a superstar in Japan. But look at the support that he just brought over here. This guy could be a worldwide superstar. He is among boxing fans, but he's a huge...
Ladies and gentlemen, this bout la presentación de los dos protagonistas de nuestro combate estelar. WBO, Bantamweight Championship of the World. Brought to you by Frank Warren on behalf of Queensberry Promotions, along with their great sponsors, 32 Red and Foot Asylum. It is sanctioned by the British Boxing Board of Control, steward in charge Martin Flory, along with the World Boxing Organization President Francisco Paco Valcarcel. Supervisor tonight, Edgardo Lopez Sasso. Our three judges scoring on a 10 point must system will be Marcus McDonald of England, Lisa Giampa of the United States, and Lynn Carter of the United States. Our referee in charge, third man in the ring, will be Steve Gray of England. <laughs> Introducing to you first the challenger, fighting tonight out of the red corner. He's wearing red with black and blue and weighed in at eight stone, five pounds. Coming to us from Merida, Kabaliwan, or Mock City, Philippines, he brings a professional record consisting of 28 wins, four defeats, with 19 wins coming by way of knockout. Ladies and gentlemen, please welcome the interim WBO Bantamweight Champion of the World, Casimero. Pues ahí tienen John Riel eh, Casimero que a pesar de esa foto que le han puesto ahí en, en la postproducción se encuentra en un gran momento campeón mundial en dos categorías y aquí tienen al campeón que defiende un pedazo de boxeador Zolan y Tete East London Eastern Cape South Africa he has a professional record of 28 wins Three defeats with 21 of his 28 wins coming by way of knockout. Ladies and gentlemen, here is the former IBF Junior Bantamweight World Champion and tonight the reigning and defending WBO Bantamweight Champion of the World, Solani Lestbourne Tete. Pues ahí tienen al surafricano Solani Tete que pertenece también a un eh, país con una grandísima tradición. Fíjate, es que hay 12 centímetros de diferencia de altura a favor de Tete y hay 20 centímetros de alcance a favor del sudafricano. ¿eh? Es que tiene Vamos a ver qué hace Casimero. Muy largos Zolán y Tete, además desde esa posición de zurdo, ya lo vimos también en ese último enfrentamiento. Parece que, bueno, es que ha pasado un año con Mijail Aloyan, precisamente sí. en las eh, World Boxing Super Series. Cómo desde esa guardia de zurdo Zolán y Tete con, es capaz de mantener a distancia con ese buen jab de derecha tiene enfrente a un gran pegador como es John Riel Casimero, pero es que Zolán y Tete también hace muchísimo daño. Estamos hablando de un peso gallo de 28 victorias, 21 conseguidas antes del límite. Y ojo, que Zolán y Tete no ha sido un boxeador de, estos de carrera llevada, ¿eh? que no, 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 ha ido a jugársela por ahí a distintos países y ha estado noqueando. Y además tiene, entre otras cosas, el récord del caos más rápido en un título del mundo, cuando sí. ganó a Simón Yogonja en 11 segundos, contando con la sí. cuenta del árbitro y todo. Además... Lleva 12 victorias consecutivas, Zolán y Tete, no pierden seis años, le hemos visto con una entereza, fue primero campeón mundial en el eh, peso Super Mosca, en el eh, Gallo también está triunfando como le vemos, Fíjate, pero bien. lleva 13 meses inactivo por esa lesión en el hombro izquierdo. Y además, en esta reaparición eh, está cobrando, según ha declarado, la bolsa más elevada que jamás ha ganado en su carrera, aproximadamente unos 200.000 euros, 67.000. Aproximadamente al cambio es lo que se está llevando el campeón interino aspirante la noche de hoy, John Riel Casimero. Un momento moviéndose ahí con eh, inteligencia, Zolani Tete con esos pasos hacia adelante y de atrás, rompiendo la distancia, John Riel Casimero que por esa morfología que tiene y también por el estilo natural suyo de boxeo, obviamente nos imaginamos que va a intentar forzar un poquito la acción, aunque tiene enfrente un hombre muy inteligente, muy cerebral, Zolán y Tete, un hombre que también sabe pegar de contra perfectamente, que tiene un buen directo de izquierda, que tiene esos buenos fundamentos, fíjense cómo mueve la cabeza, la cintura, cómo finta, cómo amaga también Zolán y Tete, no intenta ser predecible, intenta esconder un poquito sus bazas, 
pero que nos da la impresión de que va a jugar precisamente con esa diferencia tremenda que tiene de envergadura a su favor el Pugil surafricano, el hijo del pastor. De momento estamos viendo estos eh, compases del eh, primer asalto, claramente de tanteo donde John Riel Casimero se mueve alrededor de Zolani Tete, trata de entender eh, cuál es la mejor manera de poder eh, intentar eh, sobrepasar eh, la primera barrera que le puede poner eh, con esa mayor alcance Zolani Tete. Tiene que tener paciencia, claro. Muchísima paciencia, pero también eh, tiene que intentar eh, ver eh, cómo hace. Y de momento Zolani Tete no se complica la vida. Le tiene fuera de distancia, trabajando con esa mano derecha adelantada, haciéndolo justito, como estamos viendo, Jorge, para intentar apuntarse ya este primer asalto, en tanto que Casimero sigue mirando, mirando y no sabe cómo abordar al sudafricano. Sí, pero Casimero también es un hombre que cuando se tiene que liar la manta a la cabeza va a atacar, incluso pues tiene esa concepción de boxeo muy agresiva, en este caso tampoco le, le queda otra ante Zolán y Tete, lo que pasa es que sabe que no se puede volver loco, especialmente en estos primeros asaltos, intenta imponer su dominio, el campeón, abusando de esa envergadura que tiene y con esa alcance que tiene con esa mano derecha que saca en ya siempre muy buenos movimientos defensivos un boxeador. muy rápido tete ¿eh? sí sí que tiene tiene además esa esa buena defensa no se descompone como con esos movimientos de cabeza y de cintura hacía fallar esos golpes que lanzaba John Riel Casimero Dolani Tete un hombre con eh, muchos combates también amateur que prácticamente no perdió ninguno uno de los que perdió fue con su hermano mayor, curiosamente, siempre en cuenta, en casa, claro. aunque no hay mucho registro. De ahí viene la esquina del boxeador sudafricano, que lleva 12 victorias consecutivas, 7 años sin perder. Es el campeón mundial del peso gallo y que creo que es un boxeador que vamos a ir paso a paso. Pero a mí me gustaría verle con Inoue. ¿eh? Sí, desde luego sería un Entre los que complica la vida, ¿eh? porque pega fuerte, tiene recursos, tiene veteranía y mucho alcance, Gonzalo. Porque como hemos dicho a lo largo de la transmisión, a, a Luis Pantera Neri le sacamos ya de la ecuación, ¿no? De lo que sea dar el peso gallo. Bueno, ya todo listo para que arranque el segundo asalto. Juego el campeonato mundial gallo de la Organización Mundial de Boxeo. Nuevamente frente a frente, Zolani Tete y Casimero. John Riel Casimero, 28-4 con 19 triunfos antes del límite, buscando un título mundial en una tercera categoría. Se presenta como campeón interino, ya dijimos que fue campeón mini mosca, campeón mosca. Viene con esa buena racha, pero iba a tener un combate complicado. Son muchos los inconvenientes que presenta Zolani Tete, que empieza a disparar su directo de izquierda. Desde la posición de zurdo, tirándolo ahí al pecho, manteniendo a raya. De momento ha establecido ahí una barrera. Que al filipino le va a costar mucho superar. Es un boxador inteligente, frío, cerebral, con muy buena técnica, con muy buena escuela. Zolan y Tete, y que además le pesa las manos. Es mal cliente, sin duda, este hombre. Será importante ver eh, cómo lo puede plantear eh, Casimero. Que obviamente le estamos viendo con esa guardia diestra, tratando de ver eh, cómo puede entrar en distancia, pero también tiene muy buena movilidad, muy, muy buenos eh, fundamentos y desplazamientos. El campeón eh, Zolan y Tete. Y entre tanto sigue a lo suyo, ahí como estamos viendo llegaba con esa izquierda abajo, sigue con ese acento del cuadrilátero, no se precipita, sabe que en ningún momento tiene que ir a lo loco en busca del pugil eh, filipino que es eh, tremendamente rápido y que como estamos viendo sigue un tanto a la expectativa, amaga, enseña, pero no se lanza lo que tenemos claro los Jorge es que cuando Casimero vaya... Sí, sí, además fíjate, hay ocasiones en las que le pierde incluso ese ímpetu a Casimero, es un hombre que se... Que muchas veces golpea hasta en salto. Sí. Como a los Floyd Pates, ¿no? ese golpe de la gacela. Porque tiene, tiene que cortar la distancia, tiene esa concepción muy agresiva. Lo que pasa es que hoy sabe que tiene que cuidarse. Estará bien aconsejado ahí por Yuna Gravio en su esquina. El preparador suyo filipino de siempre, que también fue el entrenador de Marvin Sonsona. Pero tiene esa experiencia, John Riel Casimero, de haber sido campeón en dos categorías. Esa buena racha, los últimos combates que ha hecho francamente buenos pero hoy está enfrentándose un boxador de un nivel superior como es Tolani Tete un boxador que tiene además que comete muy pocos errores que tiene esa frialdad esa, esa, ese saber competir ese saber jugar sus bazas sus virtudes fíjense que bien armado que bien perfilado cómo va amagando cómo va fintando engañando antes de sacar ese jab de derecha y sobre todo cuando cruza la mano izquierda hace auténticos estragos 
De momento 20 segundos eh, para que termine este segundo asalto. Seguimos a la espera de ver exactamente cómo plantear las acciones. Cuidado con las cabezas ahí cuando chocaron eh, Diestro y Zurdo. Pero obviamente Casimero entiende que no tiene por qué correr riesgos. Los quieres que seleccionar eh, muy bien. Hasta incluso por momentos parece que quiere que sea Zolani Tete el que se lance a por él eh, para poder aprovechar el trabajo del eh, sudafricano de iniciar, eh, de ir detrás del golpe para que él eh, pueda cortar precisamente con la inercia del propio eh, Pukil africano. Termina el eh, segundo asalto. Hasta el momento mucho estudio, mucha estrategia, pero poquito que destacar, Jorge. Ahí le tiene el sudafricano serio en su rincón. Son de tantos pasos que le espere, van mezclando ahí los idiomas en la esquina de Tolani Tete. Un boxeador con tres de derrotas, dos de ellas bastante discutidas. Perdió por primera vez en 2010 disputando el Mundial Mosca del EBF ante Murati Matalane. Una segunda derrota en una eliminatoria ante Juan Alberto Rosa en México. Y otra derrota también de, por decisión dividida, discutida en Argentina ante Roberto Domingo Sosa. Es decir, sí. eh, muchas de las derrotas, dos discutidas fuera de casa, pero eso sí, lleva 12 triunfos consecutivos, siete años sin perder Zolán y Tete. Y la verdad que es un boxeador que supo dar ese, ese, ese salto de calidad. Campeón mundial Super Mosca también, campeón mundial ahora en el peso un gallo, además de forma brillante. Y algo que tanto le ha costado conseguir, no lo va a soltar eh, ni mucho menos Tolani Tete, un hombre que entre otras cosas decía que uno de sus objetivos de ser campeón mundial era comprar una pierna a su madre, una prótesis para su madre que la necesitaba. Obviamente ya gana para más que eso, sí. pero desde luego esos boxadores con esa concepción muy espartana de lo que es el entrenamiento, los campos de entrenamiento, muy en esa tradición de lo que es el boxeo surafricano que tantos... Eh, Buenos boxadores, tantos buenos campeones ha dado, especialmente después de la caída del régimen del apartheid. Entre otras cosas porque el mayor promotor de lo que era el boxeo surafricano, tanto para blancos como para negros, fue su presidente y premio Nobel de la Paz, ex boxeador Nelson Mandela, que tenía siempre apoyo a todos los boxadores de esa época, pues tanto a, a Lelo Lenguaba como oh, a Bunko, como a Tomela, y otro que ha caído. Bueno, Estábamos contando lo del boxeo surafricano y yo la velocidad, casi de, la velocidad de Casimero. Está, tocado, está, está tocado, sentido, eh, está, está muy sentido. Vamos a ver si lo hace andar. A ver está si lo hace andar. Tocado. Va a seguir, va a seguir. Vamos a ver si lo aprovecha Decíamos Casimero. Decíamos que era explosivo el filipino y madre mía, vaya susto le ha mandado a Zolán y Tete. Y ojo que el combate. Esto Fíjate, podría ser una no, auténtica no, sorpresa. Pues vamos a ver, porque Casimero sabe que no tiene sentido. El veneno está inoculado. Vamos a ver, porque Filipino intenta aprovechar eh, dañado, para eh. intentar eh, destronar al campeón que está muy sentido contra las cuerdas. Lanza manos el Filipino con calma. Intenta Pero buscar el hueco. Y Zorani Tete se cae, se, se desploma. Vamos a ver, porque le va a hacer la cuenta de protección. Qué tiempo más bueno está ganando Tete, que no está recuperado. Queda un minuto para que termine el asalto. Queda un mundo, Jorge. Zolani Tete parece que no va a regresar, parece que está más allá en el otro barrio. Y queda un minuto, oh. pega muy duro el filipino. Lo paran, que tiene lo paran, lo paran. Vaya sorpresa, decíamos que John Riel Casimero era un boxeador de acciones explosivas que tenía que esperar, tener paciencia, jugó sus bazas. Lo ha hecho. Está haciendo mucho daño y sorprendió a Zolani Tete. No se recuperó de la primera no, caída. No, 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 no. Salió, pero le veíamos que estaba tambaleando. Le desobedecían las piernas. Le dio un poquito de vida ahí Steve Gray. Le dio la oportunidad, pero prácticamente la segunda caída no respondía. No, 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 no. Y al final, pues... Eh... Qué lo, sorpresa. Lo que hemos sorpresa. visto, a un John Riel eh, Casimero, vemos que hay hasta incluso lágrimas. En la esquina del eh, filipino que ha conseguido una victoria tremenda. Ya había sido campeón mundial, pero hoy posiblemente ha conseguido la victoria más importante de su vida. Contra un eh, Zolani Tete y estamos viendo al campeón eh, destronado muchísimos años sorpresa, eh, sin eh. conocer eh, la derrota. Golpe en frío. Y es un boxador, la verdad que un tanto desconcertante este John Riel Casimero. Tiene esas cuatro derrotas, ha tenido sus... Eh, tropiezos, pero qué momento está atravesando. Fíjate, 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 Ganando fíjate, fíjate. Por siempre hace muchísimo daño a pesar de la subida de categoría. Es que le, a ver sí. si vemos el otro ángulo, porque sí. es que le cogen el mentón. Míralo aquí, míralo aquí. A el árbitro. A el árbitro. 
Sí, sí, de la bueno, primera ya está, la mano, le está frena en seco. Frito, ¿eh? Sí, 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 durísima. Mira, mira, mira. Ahí le coge, fíjate que es en la 100. Se queda ahí frenado en seco, pero fíjate la mirada perdida. Y el segundo golpe es aproximadamente a la altura de la 100 con ese golpe ascendente, con esa derecha con la que llega. Madre mía, el boxador a sus 30 años, John Riel Casimero, que se proclama campeón. Gonzalo en una tercera categoría. Lo fue en el mini Mosca, ahora en, en el Mosca, ahora en el Gallo. Es su quinto triunfo seguido antes del límite. Advertíamos, la verdad que era complicado el combate. Sabemos que Casimero pega, que es explosivo, que además ha ganado mucha confianza en eso. Pero era tan grande la desventaja física en relación a Zolán y Tete que, bueno, pues no pensábamos que iba a ser un desarrollo del combate tan eh, vertiginoso. Nos ha sorprendido prácticamente. Fíjate que estamos eso contando, pues, eh, un poco lo que es esa... Historia del boxeo surafricano, el apoyo de Nelson Mandela, sus boxeadores, cuando nos sorprendió a nosotros y sobre todo y más importante a Zolán y Tete, John Riel Casimero con esa acción explosiva que le ha dado a la postre pues ese campeonato mundial del peso gallo. Zolán y Tete ya decíamos que ese año de inactividad era un combate muy comprometido, era un combate sí. con mucho riesgo, le faltó quizá un combate de... De rodaje a Zolán y Tete, o no, o es que simplemente Casimero ha estado mejor, le ha sorprendido, pero sorpresa el favorito era Zolán y Tete, bastante favorito. Si sí, en ¿eh? algún momento pensaban que Zolán y Tete no iba a regresar bien, podían obviamente haber dejado el título y ya no hubiese sido interino eh, Casimero. Ha vuelto, sí, 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 claro. se encontraba Eso, bien, fíjate. Es Ahí estamos viendo la camiseta que lleva ese señor eh, con el cinturón. Esa foto de Casimero con su promotor, con Manny Pacquiao. Y bueno, aquí esto es la otra cara de la moneda. Sí, fíjate. El un, abatimiento un año, del campeón derrocado. Un año sin subir al ring. Se tuvo que salir de las World Wars en Super Series. Tenía la posibilidad de enfrentarse en un combate soñado a Nonito Donaire. Y se ganaba a Naoya Inoue. Todo eso se le vino al traste. Volvió y ahora viene un filipino que es un auténtico guerrero itinerante. Acostumbrado sí. a boxear donde le digan. Ya decimos, 10 países en los que ha boxeado John Riel Casimero. Y da una auténtica sorpresa con esas acciones tan vertiginosas, tan trepidantes y que a la postre pues, le han dado ese título del mundo. Una victoria tremenda. Le estábamos viendo mucha velocidad, potencia, destrucción. Se movía alrededor de Zolani Tete que parecía tener controlada la situación desde su atalaya. Esa acción, esa entrada coincidiendo con un Zolani Tete agachándose y esa mano derecha tremenda, durísima que lanzaba John Riel de Casimero. ...que frenó en seco a Zolán y Tete... Madre ...y a mía, partir de ahí todo ha sido un sufrimiento... ...para un eh, campeón, ex campeón ya... ...como el eh, sudafricano... ...que sigue sentado abatido... ...y obviamente qué bonito... ...pero a su vez qué duro es el boxeo en momentos así... ...pues un descuido... ...que ha tenido ahí Zolán y Tete... ...le sorprendió John Riel Casimero... ...y todo ese cuento de la lechera que estábamos... Eh, ...bueno pues... Eh, ...teniendo sobre la posibilidad de que Zolani Tete, si ganaba Casimero... ...pudiera enfrentarse a Naoya Inoue en un combate que sería pues de, de muchísimo, de muchísimo dinero... ...y además de mucha repercusión para él... ...y ha habido un hombre que ha venido aquí a saltarse el guión que es John Riel Casimero... ...y de qué manera, qué sí. sorpresa. No, desde luego ahí estamos viendo a Zolani Tete ya felizmente recuperado... ...aunque eso sí, el disgusto, el abatimiento le va a durar eh, siempre... Con esta derrota por cabo en el tercer asalto en las redes, porque pues, eh, todos están comentando que es una tremenda sorpresa. Sí, sí, sorpresa, sí. Lo que ha sido esta victoria tan contundente por parte de John Riel eh, Casimero. Mira ahí, ¿quién está? Mira ahí, Edwards. Sí. Viejo amigo. Viejo amigo, claro. Porque precisamente le sufrí una de esas derrotas. Ahí ante Casimero, Charlie Edwards, una de las derrotas que tuvo, una gran sorpresa en su día cuando era campeón mundial del peso mosca del IBF. Ladies and gentlemen, here is the official local, time. Two minutes, 14 seconds of round number three. Our referee in charge, Steve Gray, waves it off. Therefore, your winner by way of technical knockout and new WBO Phantomweight Champion of the World. Jean Riel, Cuadro Alas, Casimero. Pues ahí tiene el filipino John Riel Casimero. Vaya sorpresa que nos ha dado con esta victoria, desde luego. 
no nos esperábamos la manera en la que se ha producido. Yo ahora todo mismo, por la trayectoria sí. de Zolán y Tete y nos ha dejado Ahora mismo, porque todos pensábamos ¿no? en un eh, próximo Naoye y Noue, sí, sí, sí. Eh, Zolán y Tete. Yo ahora pienso en un John Riel Casimero, no ni todo sí, sí. Sería, bueno, pues, un duelo ahí entre filipinos. Desde luego ha sido un sorpresón. Y el triunfo ha sido para... Hola y Tete, nosotros vamos a hacer una breve pausa para la publicidad, pero no se vayan que todavía nos queda un combate entre Hamza Shirat y Ryan Kelly en disputa de ese título de la WWE de Europa en el peso Welter. Un buen combate también, un combate atractivo, será después de la publicidad. Nos hemos llevado una gran sorpresa, pero queremos que sigan todos ustedes con nosotros. Nos vemos una breve pausa y enseguida volvemos. In many ways, the man opposite him represents the younger version of himself. In a ripped through contenders as Denair did over a decade ago. Pressure from Denair. Try and force adjustments into his 30s. Stiff right hand lands that time. And Denair comes back with that famous left hook. Both men exchanging. Ooh. In his previous contest, lively start. Good stuff from Manue there. WBC and WBO straps too. Stiff jab there. But when they go, they really go. Left hook upstairs, right hand to the body. Traps all the time. The variation's brilliant. Head, body. And there was that check, check left. Just the warning signs for him that if he does overcommit, he will be tagged. And he does stand there. He's able to take. It was Denaire who was the trap setter in the glory years of his career. And no way lands that left hook. It's a lovely left hook there. No wonder that we've seen so many knockouts, 16 KOs. The good left hook seems to stack. Knocked him off balance. As Denair Hurt comes back with a 1-2 through the set. Such a really, the shots go, he's really happy to trade with Denair. He knows he carries the power. Slightly taller, slightly bigger. It's just the ones that Denair isn't able to read, but he's walking through them so far. Catches Inoue on the chin, short left hook. Denaire is trying to get this into the later round. It's so important he does it, dictating the pace. Get him into that second half of the contest. Using his angle, stepping to the left and right of Inoue. Above that cut, just trying to shield it from perhaps another. The fact for a second that he knows a four-weight world champion. You know, the 45 fights that he's had is invaluable here, you know. Really trying to... His body needed to be. It was a lovely count, matching his footwork, keeping him against the ropes. Stuff, good positive stuff from Denair. Really is, you know. There's always that worry, that experience like Denair, that doubt can start creeping the pace, putting pressure on a new that could cut the man who ripped through opponents en route to the final. Leicester just on the way out, but then he eats one. He knows full well that he can come over here and upset with his footwork. Good stuff. Good short left hook went in and again from a new Notice he's got those hands high for the first minutes of each round since the cut. That will be two. Just try and let those corner for a decade now as well. Lovely left hook. Right hand, right hand by your partners. He's taking a lot of these cleats. Full of power. See there. Good like to this stage in the contest. And they're walking forward into the fight, Darren, as you said, was Denaire's plan. This is place getting into the second half of the contest, not having to have done much, so he's still fresh. But yeah, it's all going to plan so far for the near. How the first four rounds have gone. Yeah, a nice counter right. But as you say, Inoue just in the ascendancy. That was the shot that just landed. It's Steps into the ring, try and pick these counter shots, counter left hook there. That staggered on the show, you know, the fact that the new oh, that's a good right hand. Absolute animal, but here, Denaire. Denaire, who left long-time trainer Robert Garcia in 2014, just felt he was becoming a little too over-reliant against Guillermo Rigondo in the championship rounds. That punch hasn't been one bit, and arguably, Darren. There you go, see the chat there, beautiful, but over the, over the top of right hand comes Denaire. 
have passed the test so far, but only one needle is worth for uh, both of the men in the final room, just as we say at the right hand lands, and it's staggered Nelito Donaire, who fires back with the left hook. Over steps on him now. How much of this is Donaire seeing coming? Covers up, rolls, but his legs are not what they Moments to the bow as Inoue opens up. Check left hook from Donaire, he's firing away, but he is hurt here. Very shortly, looking to counter that. I think this in a different way because perhaps we expected it from Pro Brian Taylor. We didn't necessarily know Inoue and Nanito Donaire. Made over a decade his senior. So eager to lift that Muhammad Ali trophy. Superb. Five and a half rounds. Jab, a weapon that is so versatile. Hunting to see the old champion ground down as he walks into. He's still looks fairly comfortable, but I know he's starting to find the target a bit easier now. Cannot afford to throw that. That's really stunned him in the previous round. Remarkable that he's back there, given the leather that he's taking. And as mentally strong as we know Nao Inoue to be, that will be staying with him. Ten seconds, Clapper to take us into the second half of the fight. Inoue lands a check left hook there. Regardless of the result, as we're holding in good stead, progress moving forward. Gabs. Oh, lovely double jab right. Oh, sharp, very quick, very spiteful. Good work again from Denaire coming. Include that WBA interim title. Absolutely fine either way. It's fair to say he's achieved everything that he could have in his long career. On the clock. Yeah, the spiteful shots, Chris. Planting his feet, really. It's to be expected. It's about how the greats of boxing adapt to the likes of Roberto Duran, Harry Holmes, even old Archie Moore, who right in this. They are indeed. A new way back, try and get him onto the rope. He's very good with his face away from his pony so well. But that's a good right hand. Lovely stiff double right hand there. I thought he was stunned for a second there, but he took him a new way. Let his hands drop a couple of times. He's take some, taking some good shots from Denaire. Denaire lasering in with that right hand. He's landing a bit of a momentum shift in round eight. Jab exchange, right hand counter though from Duff. No. It really is. Both thinking, both letting their shots go. And neither men have gone down. I don't know what the odds would have been on it. Wouldn't have got much though. And now comes Inoue again with a minute on. Really good job in the corner of managing it so far. Oh, stiff right hand there from Donaire. And every tick on top, Donaire just reminds him why his reputation as a puncher is. As it is, uppercut, left hook. Now starting to pour, and is it going into the eye? Could that be a problem? Right hand from Donaire now. Big off this for a second. The head right hand again from Donaire. Donaire just beginning to swell a little bit. Check left hook from after the snap of the punch lands. Oh! Counter right hand from Nelito Donaire. Wow. In the way, way in. All eyes are on the old champion. Stiff right hand lands yet again. Inoue takes virtually no chance against at all. Difficult circumstances. We know Inoue is fresh. But the elder statesman has been moved nicely to this final. And what reserves he does have left. 100% and definitely with Denaire. But back comes Denaire. It's a good jab. It's counter right then the left hand off the back of it through. Denaire Inoue rips to the body, head snapped back by that. Again, Denaire stalking his man. Good right hand. Still be there, still firing back, and arguably in the ascendancy. And everyone in front of you with, with ease, and you've probably got everybody telling you how good you are, and what a great fight. It must be hard to not believe you're, you know, your own hype, and doubt can kick in, you know, when you're in a contest like this, and really believes in himself. Doubt can kick in, but this is good stuff from Inoue. Terrific combination on the inside. Denaire goes a little flat-footed for the first time in a while. Force looking for that exit to the a little. Oh, good right hand. And this is now Inoue's round. Oh, and again. He hurt Denaire there, and he did. Right hand, left hook. Then another right hand. Denaire just in. Had the kettle on over 20 minutes ago now, but we're still here. Championship rounds. Right oh. 
And Nue will sense the shots landing cleanly oh. because the now not taking his feet back. Stuff from Nue, what variations. Head, body, these right hands. Worrying times for Dene. Lovely work from Nue. This is class. This really is good stuff. Dene desperately trying to get back on that jab. Establish the range he's necessary. He's yet to hold though. The home crowd now really get behind him. That's a lovely left to the body. Lovely shot. He's hurt him. I don't know what the ref's doing. He made the count. He's up. And the referee says, digging deep. He's really hurt. Tries to hang on. In the way. Open looking for one more. Big left to the body. It's a long, long time to so brilliantly over the last 11 rounds. But is this the end? Check left hook now. He's hurt in the way. Feeling that body shot to there. Struggling to move. Tan got him out of jail so many times in his career. Final onslaught. 38 seconds. What a fight. This really is. What a contest. As Inoue opens up again, oh. sinks to the half. Will it seem like an age for the old champion is Inoue? Pours forward. Right hand lands. 10 second hit. This, so don't expect the mayor to let some big shots of his own go. He's behind on the moment there. Opens up with those combinations again. He knows they are and pretty. And take my hats off to the, the preparation. They're still throwing big shots. Well, he's got Mike Basel and Kenny Arian, strength and conditioning experts too. His work rate has rarely dropped, but the moment now is for a new age. It's just this wear age and you. Oh. Get the sense down. We may be watching the last minute of credit to the sport of boxing over the last nearly two decades as a professional. Absolutely, and it won't be long before he's inducted into the Hall of Fame. It's a good finish from Inoue. It really is in Japan, and of course the fans will want their hometown hero to win to boxing. They will want him to finish on his feet. And then I enjoyed this. I really have. It's been amazing and. Whoa! Hats off to both guys, fantastic stuff. Well, they go toe to toe to the final bell, smiles all round. Still undefeated, now.